Ayun! Hi guys! Uh, good evening ulit sa inyo. So ngayon po ay May 27, 2020 at ito po yung mga top trending sa stocks natin ngayon. So nanguna si Mac, si Jollibee, and then si SirTech, si FGen, SSP, URC, kapapasok lang, MWide, si Green, saka si Seb natin at ang ating PSEI index. Ayan. So hindi muna natin sinama si dito kasi medyo may mga violent, violent uh, reactions lagi daw nandito sa stock trending si review natin. So, hindi naman siya masyadong umakyat. So, ganun pa rin naman kung ano yung pinuusapan natin kahapon. Applicable pa rin naman po kay dito natin. Ayan. So, uh, ito po yung nangyari sa ating stock sa ngayon. Medyo maganda. So, nag-green siya. 0.49% at bumalik sa 5,523.78. Pero nung umaga, uh, medyo nag-down na naman yung ating market. Kahit na meron tayo pinos na pa possible po ng katalis sa kanya galing naman sa United States. So, medyo maganda yung nangyari kasi kahit papano, uh, bago po magkaroon ng closing, binatak po yung ating mga blue chips. Ayan. So, bago tayo magpatuloy guys, please read po yung ating disclaimer. Okay, at dun sa mga bago na kapapasok pa lamang dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan. So, subscribe ka na guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, maraming ka pong makikita dito yung mga previous reviews natin at then yung mga tinuturo natin sa mga bago natin kasama sa stock trading or investing na pwede pong makatulong sa inyo. So, i-browse mo lang itong channel natin. Ang dami na po natin nailagay ng mga pwede pong uh, makatulong sa inyo kung bago lang po kayo sa stock market. Ayan. So, sabi ko nga yung sa mga hindi marunong sa technical analysis so, add nyo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. So, minsan po post din po tayo dito ng mga, yun nga sabi ko, mga news na pwede pong maka sa ating mga stocks or sa market po natin. So, kung nakita natin na significant po yung pwedeng mangyari. Ayan. So, nagko-comment din dito yung mga kasama natin. Baka meron kayong uh, mga related topics yan. So, i-browse nyo lang ng i-browse yung mga uh, discussions po natin dyan sa loob. Ayan. So, at then, sa mga mahilig sa Twitter account, ayan, add nyo lang or follow nyo lang po ako dito sa aking Palabi Trader na Twitter account. So, actually, dito na ako tumitingin ng news na tingin natin mas uh, reliable at mas mabilis ng konti kaysa yung mga nakikita natin sa Investagram's uh, social live feeds po natin. Ayan. So, ang bilis kasi ng news guys dito sa ating mga Twitter na fina-follow. Okay? So, punta tayo dito sa ating uh, uh, PSEI market ayan. iba yung nakalabas sa atin so medyo maganda nga po yung nangyari kasi uh, nag-gain po yung ating market ng 0.49% pero kung uh, titignan natin yung kanyang pinaka 5 minute chart ayan. so yung nangyari nung isa, kahapon na biglang nagkaroon ng uh, magic closing may, biglang naman nagkaroon ng uh, profit taking sa kanya kasi biglang binagsak din po yung ating index ng more than negative uh, 1.3% Pero yun nga, nagsimula, nagsimula na siyang umarangkada ulit at around 11.25 a.m. And then, yun, meron pa din pala siyang magic closing na naman na naganap sa kanya. So, nonetheless, kahit pa paano, bumabalik po yung mga biglang bumabagsak na stocks natin. So, sana yun nakikita natin na dalawang last candle sa kanya is yung tinatawag natin na tweezers bottom naman. So, Sa basic definition po ng mga candlestick reading natin, pag may dalawang uh, doji na nagkasama na ganyan, para siyang tweezer na nakapointing downwards. So, ang tawag sa, sa kanya is tweezers bottom. So, malalaman natin bukas kung talagang uh, tweezers bottom nga lang yan or hinatak lang po yung ating uh, index pataas ngayong araw na to. So, bearish pa rin yung signal ng ating RSI kasi nandito tayo sa below ng RSI 50 and then yung ating MACD, wala pa rin masyadong malinaw na pupuntahan. So, tingnan natin ah. So, nandito pa rin tayo sa tight trading range natin from 5,400. Uh, so, normally, nilalagay natin sa 5,300 hanggang 5,700. So, sabi ko nga, uh, napaka side, super sideways po ng ating market. Kaya, ang dami po talaga ng stocks na <laughs> akala mo pa, pabagsak na talaga. And then, uh, yun nga, nagkakaroon tayo ng mga magic closing. bigla namang hinahatak yung kanilang mga prices uh, after half day ng trading natin. So, nonetheless, kung ganun ba yung mangyari sa kanya, follow mo pa rin yung rules mo. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag uh, medyo nalaglag ka ngayon, and then uh, sumabay ka ulit, and then nalaglag ka ulit, so, baka hindi pa time para pumasok uh, dito ulit sa ating 
market pag laging loss po yung mga trades mo sa kanya kasi makita mo naman yung buong uh, movement po ng ating market is sideways wala pa siyang upward movement na nakikita sa kanya so tingnan natin yung ating world indices so medyo maganda na naman ang <laughs> lakas talaga ng optimism dito sa United States no kung uh, ginagaya siguro natin yung mga guru natin na merong mga i e-toro account. So, nagtitrade na po sila sa international markets. So, bullish na bullish po yung ating US market. So, ngayon makita mo yung futures uh, mukhang magiging na naman siya ng 1.37%. So, kahapon umakyat yung Dow Jones uh, industrial average natin ng more than 2%. Kaya nga, no, nag-post tayo dito sa ating Facebook account, uh, sabi natin baka may konting bounce na pwedeng mangyari. So, medyo nadismaya tayo nung umaga kasi nga uh, red na red tayo. And then, out of the blue naman, uh, biglang umakyat po yung ating mga index. So, bakit kaya biglang nabuhay ng konti kahit pa paano itong si PSEI natin? So, merong nilabas si COL Financial ng mga disclosures. So, dito lang ako sa mga summary to meet in, guys. So, kung hindi si UL yung broker nyo, wala po kayo neto. So, maraming good news tayo na nakita dito. Halimbawa, yung mga top stories niya sa economy. Uh, House panel approves 1.3 trillion stimulus bill. So, gagastos ng gagastos po yung ating government para ma-revive po yung ating economy, which is very, very good news po yan sa stock natin. So, hopefully, yan yung maging catalyst para maka-recover siya. And then, uh, meron pa dito uh, sa economy ulit. So, Metro Manila mayors agree to a re recommend shift to GCQ on June 1. So, hindi na tayo maging M modified ECQ. ba diba? So, uh, medyo mas makak makakagalop na po yung mga tao at yung mga business natin pag natuloy po na nag-GCQ si Metro Manila sa June 1. So, yun na naman yung taning natin sa kanya. So, few days left. So, four days left bago natin malaman kung matutuloy po yan. Ayan. So, yun po yung mga magagandang catalyst plus yung US market natin. So, hopefully, bukas green na naman siya kasi mukhang green sa US market po natin. So, normally, sumasabay kasi tayo dito sa mga US indices. And then, pagdating sa net foreign, so, wala pa rin yung inaasam natin na net foreign buying kasi puro net foreign selling pa rin tayo. So, yung kahapon na biglang nag-drop, uh, meron po tayong negative 1.18 billion na lumabas na Uh, pera dito sa ating uh, mga foreigners. Kaya hindi kinaya kahapon. And then ngayon, 209.92 million lang. Kaya medyo naitulak po ng mga local traders natin yung ating mga blue chips naman. Ayan. So, punta na tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, night natin si Macro Asia. So, uh, mukhang ngayon lang na digest ni Macro Asia yung sinabi natin kahapon kung uh, marireview nyo yung previous vlog natin kahapon na Uh, binigyan po ng extension ng kanyang contract itong si Macro Asia para doon sa uh, pagkuha niya ng permit doon sa Sangli Airport. So hanggang June, yung binigay po ng, uh, sa bandang Kabiti kasi ito eh. So uh, sa Sangli Airport. And then uh, yun nga, binibigyan siya ng extension kasama yung kanyang Chinese uh, partner uh, para mag-reapply ulit at uh, magiging magandang catalyst po pag, para mag-revive po yung price nitong si Macro Asia pag natuloy po talaga yung business na yun. And then, uh, uh, nababasa din natin ng mga news, kung makita nyo si Cebu Pacific, saka si Philippine Airlines siguro, medyo nag-stabilize ng konti yung price kasi uh, pag nag-GCQ si uh, Metro Manila, baka payagan na siya magkaroon ng mas maraming flights. Kumpara sa ngayon na medyo pautal-otal lang po, pakonti-konti lang yung kanilang flights na ginagawa. So, naging nagin siya, binawi niya yung mga losses yan na nakaraan ng 12.12 So, ano kaya expect natin dito kay Macro Asia? So, tingnan natin na So, technical analysis lang tayo. So, medyo malakas na resistance ngayon yung susunod na pwede niyang banggain at around uh, 4.14. Kasi yan kasi yung pinaka-support natin nung nakaraan naman sa kanya. So, medyo hindi pa rin tayo ganun ka-bullish sa kanya. So, bakit? Kasi yung RSI is still below 50. Uh, medyo okay na yung kanyang MACD kasi kung sisilipin mo na may game, medyo nakaangat po siya. So, tignan natin kung medyo makalabas dito sa consolidation ng RSI itong si Macro Asia and hopefully, ang isang magandang makita natin, yung price is maglaro sa abab ng ating MA20 para imbis na downtrend siya, maging sideways na lang po yung makikita natin sa kanya. So, ilagay natin yung support dito sa previous uh, uh, pinakamababa na area natin. Yung resistance yung around 4.14 or 
8.15 or it, itong ating MA20 muna yung ilalagay natin sa kanya. So, huwag muna tayo maging ganun ka-optimistic kasi extension pa lang naman yon ng pagkuha niya ng permit. So, hindi pa natin alam kung matutuloy talaga kasi alam niyo naman uh, pandemic, yung partner niya sa China, hindi, hindi natin alam kung ano yung status ng kanyang business, kung kaya pa ba niya isupport itong si Macro Asia po natin. Ayan. So, yun lang yung nakita natin. And then, uh, next po kay Jollibee. So, yung main cost ng isa sa pagbagsak po ng index natin kahapon. Kasi ma malaki po yung, uh, sabi ko nga sa inyo, yung points na uh, nakalaan dito kay GFC sa ating Philippine Stock Exchange Index. So, medyo maganda. Siguro nakahinga na maluwag yung mga bossing natin na nag-aalala na dito sa ating uh, GFC na stock. Kasi mantakin mo ba naman guys, isang araw lang more than 10% yung binagsak po ng kanyang price. So, ibabalik natin yung support dito sa kanyang uh, pinakamababang candle kahapon. At uh, hopefully, magkaroon pa siya na rebound kung medyo maganda yung news na makukuha natin sa Philippine market natin bukas. So, nag siya, or rather, sorry, nag-gain siya ng 2.52%. So, although hindi naman tayo ganun ka-optimistic sa kanya, si, kasi uh, yun nga, yung restructuring na sinasabi niya, hindi pa rin malinaw kung magtatanggal ba siya ng employees or uh, magsasara siya ng mga companies niya na hindi masyadong kumikita. So, malalaman natin yan in the coming few days kung ano yung equivalent nun at makikita mo naman sa price action. So, sa ngayon, hindi pa masyadong confirm na magkakaroon ng reversal itong si Jollibee kasi isang candle pa lang naman. At nandito pa rin siya malapit sa kanyang support level ng no? 117.27. Uh, so, nonetheless, ilagay natin yung kanyang resistance dito siguro sa kanyang previous support na around 131. So, isang uh, downtrending na maliit na channel muna yung nakikita natin kay Jollibee kasi pwede ko mag-draw sa kanya ng descending trend lines. Ayan. So, nabasag na niya yung huling... Ito sana yung decision-making area niya. Eh. So, nabasag bigla dahil sa kanyang uh, bad news na nangyari. So, laki naman ng triangle na ginuguit natin sa kanya. No? So, anyway, magiging bullish lang ulit tayo dito kay Jollibee, guys. Pag itong uh, uh, descending trend lines na nakita natin sa kanya is nakalampas siya at uh, mag-rebound ulit dito sa bandang taas. So, sa ngayon, naghahanap pa ulit ng support itong si Jollibee po natin at hindi pa natin sure ko yung 117, yan na yung pinaka-support area niya. Kasi yung MACD, so kita mo, biglang uh, bumagsak yung blue line dito sa ating red line at then yung RSI naglalaro just above po ng ating RSI 30. So, normally, nakikita natin sa mga stocks na nire-review natin noong nakaraan, pag malapit ka dito sa RSI 30, meron pa siyang high chance na mag-retouch dito sa ating oversold level naman. So, yan lang po muna yung trading channel na pwede nating makita kay Jollibee. So, hindi tayo masyadong optimistic sa kanyang charts. Ayan. So, next po natin si Sirtec. So, bakit kaya nag-trending itong si Sirtec? So, nag-loss siya ng negative 0.82%. Pero, very obvious pa rin naman. Pabagsak pa rin yung uh, price natin kay Sirtec. So, pati si SSP pala, no? medyo binubuhay yung mga semicon companies natin. So, yun pa rin naman yung nakikita natin dito kay Sirtec po natin. Uh, meron pa rin tayo descending trend channel na malinaw na nakikita sa kanya. Since wala siyang volume, uh, yung RSI is pababa. Ganun din po yung ating MACD sa kanya. Ayan. So, kung medyo sumusunod ka lang sa mga indicators natin, uh, medyo may mga warning sign ka na sana na nakita nung nakaraan. Kasi kitang-kita mo na trend channel pa lang na pabagsak po itong si Sirtec natin. At sa ngayon, naghahanap pa rin siya ng support level. So, ang pinakamadaling makita na support niya is magkakaroon siya ng bounce dito sa ating descending trend lines na ginuit sa kanya. And then, kung gusto mo naman yung mga horizontal support, so pa possibly, so magkaroon siya ng retest dito sa 6.9 or siguro around 7 pesos which is yung medyo malakas-lakas ng support niya nung nakaraan pa naman. Ayan. So, kung medyo wala pa rin volume, baka magkaroon ng touch dito sa ating descending trend line na ginuguhit po sa kanya. Ayan. So, next po natin, si FGen. So, yun nga, matinding usap-usapan ngayon dito kay FGen. So, based naman dito sa nakita natin kay CUL Financial. So, guys, hindi pa confirm na magtitender offer itong si FGen. Kasi yung sabi pa lang dito sa title, Singapore Group plans to acquire up to 9% of FGen at 22.5 per share. So, ang sabi dito, uh, 
Ayan. So far, FPH, FGENS Controlling Shareholder, has yet to announce whether it will participate in the tender offer. So, kaya siguro hindi nagkaroon ng ceiling price dito sa around 22 itong si FGEN. Kasi, plan pa lang naman yun, guys. Ayan. So, baka mara maraming na, na trap dun sa word na magkakaroon ng tender offer dito kay FGEN. So, tingnan natin. Uh, yung mga ganyan kasi, uh, baka i-take na rin ni FPH. Kasi nasa pandemic area, baka kailangan niya ng capital para mag-expand ng kanyang business. So, tingnan natin sa mga susunod na days. So, paano kaya natin i-trade to? So, ganun lang naman kung ano nakita natin sa kanyang candle. So, nandito siya sa support at uh, around uh, 20 pesos. So, medyo malapit yung ano natin, no? pinaka-support sa kanya. So, medyo nakadepende kasi yung pwedeng mangyari sa chart nitong si FGEN dun sa news ng kanyang tender offer. So, si FPH ang makakapag-decide po niya. So, hanggat siguro wala pa yung decision niya at nandun naman yung offer, so baka maglaro sa 20 pesos po yung current price ni FGEN. And then, kung sakaling matuloy na talaga yun, guys, ayun. So, dun na aakyat sa 22.5 yung price po ni FGEN natin. So, congrats po dun sa mga <laughs> unknowingly naging uh, investor dito kay FGEN. And then, suddenly, nagkaroon po sila ng gain na 14.5. 15%. Kung sakaling akyat siya dun sa 22.5 pesos na nabasa natin kanina, so hanapin natin. So, ang possible upside mo sa kanyang current price, medyo malaki din, 10.77%. Yung nga lang, ititake mo yung risk. So, ang risk mo naman sa kanya, medyo malaki. Kasi pag hindi natuloy yung uh, offer na yon, babalik ka dito sa previous price mo at 11% na risk. So, 1 is to 1 yung reward risk mo kay FGEN. So, I, either uh, pumalo ka sa taas or pumalo ka sa baba. Ayan. So, tingnan po na natin. Nakami few days kung ano mangyayari sa kanya. So, medyo malaki din yung volume na pumasok din pala sa kanya. So, nonetheless, yan po muna yung nakita natin sa kanya. So, trade with caution muna dito kay FGEN kasi hindi pa naman confirm yung kanyang tender offer. Ayan. So, next po natin si SSP. So, medyo nakarecover itong si SSP. So, naging trending siguro kasi na medyo nabuhayin sila ng loob kasi mukhang patuloy po yung uh, pag-recover po ng price ni SSP. Kasi kanina medyo nag-break siya dito sa ating uh, trend line na pwedeng iguit sa kanya which is yung uh, ascending trend channel natin nung nakaraan sa kanya. So, medyo nabuhayin siguro yung mga holders kaya nag-trending po itong si SSP. So, Uh, kahit pa paano, nakikita natin, medyo maganda pa rin naman si SSP. Although meron siyang, parang meron siyang uh, divergence dito na nakikita. No? So, hindi masyado makaangat yung price. Meron siyang uh, double top and then meron siyang descending RSI. So, ang uh, pinaka-gauge mo na lang, bottom line dyan is sana hindi bumaba yung RSI below RSI 50. Kung hindi, high chance mabreak po yung ating uh, lower part ng ating ascending trend. Channel. So, nandiles, meron naman siyang volume kahit pa paano. No? So, nag-gain siya 2.4%. Ayan. So, hanggat yung RSI nasa above 50, uh, bullish tayo dito kay SSP po natin. Ayan. So, next pa natin si URC. So, biglang nagkaroon ng breakdown ng price si URC kaninang umaga. So, tingnan natin ah, yung pinaka lowest point niya is around 115 pesos. 115.1 Pero no, binawi naman siya nung bandang hapon at 1.16 Tingnan natin yung kanyang 5 minute chart So, <laughs> nagkaroon siya ng laglagan no? Laki din ang uh, binagsak niya no? Mula sa kanyang previous closing So, more than 4% yung binagsak niya And then, nakarecover na siya bandang hapon naman So, bakit bumagsak bigla itong si URC? Kung saan nakakala uh, natin sideways lang siya Kasi meron po siyang Uh, X date na dividend So tingnan nyo po X date uh, Wednesday May 27 So pagdating po ngayong May 27 Nagbintahan na, nagbintahan na po yung mga nakahawak sa kanya nung nakaraan Kasi meron na po silang makukuha na dividend So yan po yung tamang pagbenta Pag gusto mo wala ka na sa stock na to And then makakareceive ka pa rin po ng dividend So pwede ka nang magbenta during your X date Pero uh, kung tingin naman natin itong si URC Kung talagang Uh, ang tingin naman natin sa kanya is resilient So meron lang tayo nakitang uh, malaking trading channel sa kanya Kasi yung business naman ni URC is hindi naman hampered ng pandemic po natin Although hindi maganda yung pinapakita ng ating ano no So yung RSI is below 50 And then yung ating MACD is uh, 
medyo pababa na siya so hindi pa lang maganda yung pinapakita ng uh, mga indicators po natin sa kanya so in the coming few days pag hindi pa rin nakalampas sa RSI 50 itong CURC is magkakaroon na retest po dito sa ating support level at around 115 so isang malaking So, medyo may pattern siya guys. O, tingnan mo. Meron tayong vlog nung nakaraan kay SM eh. Nung uh, hindi tayo makaalis sa kanya. And then, ang ginawa na lang natin, nag tayo within sa range. So, pwede kang bumili sa support and then mag-sell sa resistance. Kasi medyo malaki po yung trading channel ni URC. Eh. So, pwede kang mag-abang sa support. Baka sakaling bumagsak pa yung price ni URC naman. So, nag-gain siya 1.16% ngayong araw po na ito. Ayan. So, next pa natin si MY. So, hindi pa rin maganda si M. Wide, no? So, malamang yung mga business niya, hindi pa rin ganun 100% na naka-open. Kaya po yung sentiment ng buong market sa kanya is hindi pa rin talaga mm, maganda. Ayan. So, sana magamit mo yung mga vlog po natin about sa cut loss kasi kitang-kita dito sa support level na magkaroon siya ng breakdown is patuloy na bumabagsak. So, sa ngayon, uh, yung term natin is naguhukay pa rin po itong si M. Wide. So, hindi pa siya makahanap ng uh, kanyang base kasi kita mo naman yung RSI is pababa. So, nagsimula na rin magkaroon ng uh, downtrending yung ating MACD. So, nasa oversold. Uh, at sabi natin, ang nasa oversold, pwede pong maging oversold. Basta bearish po yung direction na pinupunta niya. So, ingat po kayo dito kay M-Wide. It's not yet time to buy po sa kanya. So, nag siya, negative 1.49%. And then, next po natin si Green. So ayun, green na green. Ang galing ng uh, mga holders natin dito kay Green. Ha? So nag-gain siya 7.8%. Congrats po. So wala naman tayo masyado makitang katali sa kanya kanina nung uh, nagbabrowse tayo. So baka meron tayong nakaligtaan. So type lang natin dito si Green. Tingnan natin sa social live feeds kung meron pong lalabas na news dito kay Green natin. si dito minsan makita mo kung ano yung sabi ng mga kasama natin kung merong significant news i-browse ko lang guys so mukhang wala so wala pong significant news kundi uh, price action lang yung nakikita natin so sinusundan talaga ng mga traders kasi uptrending po yung uh, trend channel na nakita natin kay Green so medyo ingat ka ng konti kasi uh, baka pag nauntog siya dito sa taas ng ating uh, trend channel is magkaroon na siya ng profit taking kasi medyo overbought na po yung kanyang RSI. So, nonetheless, maganda pa rin for the overall uh, long term kasi yung RSI is naglalaro po sa ating RSI above RSI 50. So, sabi natin, basta yung RSI is above 50, bullish po tayo sa kanya, lalo na sinabayan ng kanyang MACD at medyo maganda po yung kanyang volume. Ayan. So, congrats po sa mga holders. So, kung holder ka, hold mo, hold mo muna kasi lahat ng indicators is napaka-bullish po dito kay green natin. Ayan. So, lastly, punta tayo dito kay Cebu Pacific. So, sabi ko nga sa inyo, medyo may paisa, paisa isang news. So, sana pag nag-GCQ na si Metro Manila by around uh, June, payagan na rin magkaroon ng operations itong si Cebu Pacific. Kasi nakikita natin, medyo madilim na future para kay Cebu Pacific. pag hindi pa rin po nagkaroon ng business uh, dito sa kanya. Kasi, guys, kahit hindi po masyadong... Uh, Uh, guma gumagalaw yung mga or hindi gumagamit ng gasolina, hindi nag-operate si Cebu Pacific. Pero kailangan niya kasi meron siya kasi mga fixed cost na binabayaran. So, minimaintain niya yung mga airplanes niya, yung kanyang mga employees. So, hindi hindi naman siya kumikita. So, yung pambayad niya dun sa mga nagtatrabaho sa kanya sa ngayon, so sa niya kukunin 'yon, di ba? So, kundi sa mga retain, retain earnings, kung meron pa nga siya, kasi ang tagal na rin niyang hindi nag-ooperate. So, billions of pesos pong nalulugi dito sa ating mga uh, airline concessionaires or air, airline uh, stocks natin. Kasi hindi po sila makapag-full operate. So, lalong-lalo na dito kay Cebu Pacific. Si Philippine Airlines, mayroon pa siyang paisa-isang flight. Pero si Cebu, talagang uh, totally halos lahat po ng flights niya is... cancelled. Ayan. So, hindi maganda yung nakita natin sa kanya. So, hindi natin kailangan mag-drawing pa sa kanya ng uh, uh, so, wag ka muna sana bumili dito guys. Y yun lang yung ano ka dito. So, wag na tayong mag-drawing sa kanya kasi uh, medyo bleak fire yung future niya. So, wag tayong umasa dun sa nakita natin na maliit na candle dito. Uh, kasi yung RSI sa kanyang MACD is medyo wala pang uh, wala pang bullish 
sign talaga na makikita sa kanya. So, yan na kasi yung pinaka, ano niya eh, 52-week low is around 31.05. Ayan. So, pag uh, natatouch mo kasi yung mga 52 weeks low, baka lalo pa pong bumagsak yung price natin sa kanya. Ayan. So, yun po yung nakita natin, guys. So, hopefully, green na naman tayo bukas kasi uh, medyo maganda pa rin yung ating US futures naman. Ayan. So, yun lang, guys. Uh, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, gamitin nyo tong time na to para reviewin yung mga nilagay natin about sa cut loss. Kasi marami po talagang stock na uh, medyo baka ma-fake out kayo uh, at uh, akala nyo pakiat na pero hindi pa pala. And then, magdagdag ka pa ng magdagdag sa kanya. Lalo kang maiipit sa yung capital naman. Ayan. So, and then, uh, kung medyo nalilito ka, so, kagaya po ng ginagawa ng mga bago natin kasama, ask ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader at follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader din. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Sana green tayo bukas. Thank you po.